ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻസൽസ് ലൈസൻസ് ഓഫ് കോൽഹാപൂർ ബേസ്ഡ് ശങ്കർ റാവ് പൂജാരി നൂതൻ നാഗ നാഗരി സഹകാരി ബാങ്ക് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഒരു കോലാപൂർ ബേസ്ഡ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ പേരാണ് ശങ്കർ റാവ് പൂജാരി നൂതൻ നാഗരി നാഗരി സഹകാരി ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോലാപൂർ ബേസ്ഡ് ശങ്കർ റാവ് പൂജാരി നൂതൻ നാഗരി സഹകാരി ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആണ് ആർ ബി ഐ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സൈക്ലോൺ മിച്ചാവ് സെറ്റ് ടു മേക്ക് ലാൻഡ് ഫോൾ ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അപ്പോൾ സൗത്ത് സൈക്ലോൺ മിച്ചോ ലാൻഡ് ഫോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം സൈക്ലോൺ മിച്ചാവ് ഇസ് സെറ്റ് ടു മേക്ക് ലാൻഡ് ഫോൾ ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ദ സ്ട്രോം ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ക്രോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയർ ബപാറ്റിയ ബപാട്ല വിത്ത് എ മാക്സിമം സസ്റ്റെയിൻഡ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് അതിൻ്റെ വിൻഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹവറിലായിരിക്കും അത് പോകുന്നത് അത് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആ സൈക്ലോണിൻ്റെ സ്പീഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ സൈക്ലോൺ സിക്സ്ത് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഈ വർഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്ത് സൈക്ലോൺ ആണ് അതേപോലെ ഫോർത്ത് ടു ഫോം ഇൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫോർത്തു ആണ് പിന്നെ സൈക്ലോൺ മിച്ചോങ് എന്നുള്ള പേര് മ്യാൻമർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ റിസൈലിയൻസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പേര് മിച്ചോങ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജെ ടി സിക്സ്റ്റി എസ് എ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ അപ്പോൾ ജെ ടി സിക്സ് സീറോ എസ് എ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ആണത് വേൾഡിലത്തെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടർ ജപ്പാനിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മേഘാലയാസ് ലക്കാഡോങ് ടെർമറിക് ഗെറ്റ്സ് എ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അപ്പോൾ മേഘാലയയുടെ ലക്കാഡോങ് ടെർമറിക്കിന് ലക്കാഡോങ് ടെർമറിക് എന്ന് പറയുന്നത് മേഘാലയയുടെ ഒരു ടെർമറിക് ആണ് എന്നുള്ള ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിഫിക്കേഷൻ ടാഗ് ഇപ്പോൾ മേഘാലയയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ലക്കാഡോങ് ടെർമറിക്കിന് മഞ്ഞളാണത് ആ മഞ്ഞളിന് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിഫിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ജിമ്മി ജോർജ് അവാർഡ് ഫോർ എ ശ്രീ ശങ്കർ അപ്പോൾ ജിമ്മി ജോർജ് അവാർഡ് ശ്രീശങ്കറിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒളിമ്പ്യനായ എം ശ്രീശങ്കർ ലോങ് ജമ്പ് സിൽവർ മെഡലിസ
അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരുപത് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് ഇൻ എസ് ബി ഐ പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം യൂണിയൻ ബാങ്ക് കൊളാബറേറ്റ്സ് വിത്ത് ആക്സെഞ്ചർ ടു ബൂസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആക്സെഞ്ചർ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം എ ഡി ബി ടു പ്രൊവൈഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ റുപ്പീസ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഇന്ത്യാസ് പവർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പവർ സെക്ടർ ബൂസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം മെൻസ് വോളിബോൾ ക്ലബ്ബ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു ബിഗിൻ ഇൻ ബംഗളൂരു അപ്പൊ മെൻസ് വോളിബോൾ ക്ലബ്ബ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബംഗളൂരുവിൽ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം കൊൽക്കട്ട ഇസ് ദ സേഫസ്റ്റ് സിറ്റി വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് ക്രൈം റേറ്റ് ഫോർ തേർഡ് ഇയർ ഇൻ എ റോ എൻ സി ആർ ബി അപ്പൊ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊൽക്കട്ടയാണ് സേഫസ്റ്റ് സിറ്റി വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ക്രൈം റേറ്റ് ഫോർ തേർഡ് ഇയർ ഇൻ എ റോ അതായത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കൊൽക്കട്ട സേഫ സേഫസ്റ്റ് സിറ്റി വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ക്രൈം റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ക്രൈം ഏറ്റവും കമ്മി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊൽക്കട്ട അവിടെ കൊൽക്കട്ടയിൽ സിറ്റി സോറി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ലീസ്റ്റ് ക്രൈം ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ഡാറ്റ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇതറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊൽക്കട്ട സേഫസ്റ്റ് സിറ്റി ആയിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ക്രൈം റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു ഓപ്പറേറ്റ് എ മാർസ് റോവർ അപ്പോൾ മാഴ്സ് റോവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് ഷി ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ കൺട്രി ടു ഓപ്പറേറ്റ് മാഴ്സ് റോവർ വിത്ത് ദ നാഷണൽ എയർനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നാസയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി അപ്പോൾ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇപ്പോൾ മാഴ്സ് റോവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുകയാണ് മാൾസ് റോവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെഡ് പി എം ലീഡർ ലാൽദു ഹോമ ലാൽദു ഹോമ ടു ബി സ്വോൺ ഇൻ ആസ് ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മിസോറാം അപ്പൊ സെഡ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ജറാം സൊറാം പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായ ലാൽദു ഹോമ ഇപ്പൊ സോണിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മിസോറാം ആയിട്ട് മിസോറാമിന്റെ പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ലാൽദു ഹോമ അപ്പൊ ആ ഒരു എലക്ഷൻ മിസോറാം എലക്ഷനിൽ അസംബ്ലി പോൾസിൽ ഇരുപത്തേഴ് സീറ്റാണ് നാൽപ്പതിൽ ഇരുപത്തേഴ് സീറ്റും ഈ സെഡ് പി എം ആണ് നേടിയത് പിന്നെ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് എം എൻ എഫ് ജയിച്ചത് പത്ത് സീറ്റാണ് ബി ജെ പി രണ്ട് സീറ്റും ജയിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റും ജയിച്ചു ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ
നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ദേവൻ പരേക്കിനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചോർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഐ ഡി എഫ് സി ബോർഡിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദേവൻ പരേക്കിനെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഷാർക്ക് ഫോസിൽസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ജയ്സൽമർ റിസർച്ച് ജയ്സൽമർ റിസർച്ച് അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രകാരം ഇത് അറിയാൻ സാധിച്ചത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ഷാർക്ക് ഫോസിൽസ് ആണ് ജയ്സൽമറിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എ ടീം ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് ഏർലി ക്രെറ്റാസിയസ് ഷാർക്ക് ഫോസിൽസ് which are 115 million year old in jaisalmer area of rajasthan appo jaisalmer area of rajasthan lani 115 million year old aayittulla shark inde fossils discover cheyittullathu according to the researchers the early cretaceous was a period of a great change for sharks as new species evolved and one and old ones disappeared അപ്പോൾ പുതിയ സ്പീഷീസ് വന്നു അങ്ങനെ ഓൾഡ് സ്പീഷീസ് ഡിസപ്പിയറും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഏർലി ക്രിസ് ക്രിട്ടാഷ്യസ് ആണ് ക്രിട്ടാഷ്യസിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർക്ക് ഫോസിൽസ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ജയ്സൽമറിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സൽമർ ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കേരള ക്യാപിറ്റൽ ടു ഹോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആൺ ഓട്ടിസം അപ്പോൾ കേരള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് സോ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓട്ടിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓട്ടിസം ആൻഡ് അതർ ഡിസബിലിറ്റീസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അനൗൺസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺ ഓട്ടിസം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം സോ ബൈ എവ്രി വൺ